Quem costuma passar de carro pela marginal do parque ecológico já deve ter reduzido a velocidade para evitar a multa pela lombada eletrônica. O radar que detecta quem está com o pé mais fundo no acelerador do que os limites por ali permitem. A novidade é que as cabines de cobrança automática de pedágio também vão passar a contar com esse sistema de lombada eletrônica. Desde a madrugada de segunda-feira, dia 11, a Artesp, agência de transportes do estado de São Paulo, implantou essa nova exigência nos contratos mais recentes. Os veículos que passam a mais de 40 km por hora nas cobranças automáticas, como sem parar, serão multados. Será considerado como infração média aqueles que ultrapassarem essa velocidade em até 20%. Mais que isso, até 50% além do permitido, será caracterizado como infração grave e se ultrapassar esse 50%, será gravíssima. Doze radares já estão operando em algumas cidades do sudoeste paulista, em Jaú, Coronel Macedo e Boa Esperança do Sul. Essa medida tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários e também dos funcionários, já que por causa da velocidade excessiva eram registrados acidentes de colisão traseira, quando, por exemplo, o pagamento não era autorizado e a sirene apitava para o veículo. Por enquanto, essa novidade ainda não deve ser instalada aqui na Praça do Pedágio de Indaiatuba. É que o governo do estado tem incluído a exigência de instalar esse tipo de equipamento nos novos contratos de concessão de rodovias. A concessão da rodovia SP-75 para a empresa AB Colinas só vai vencer em 2028. Mas se a arrecadação com essas multas em outros lugares estiver boa, quem duvida que o governo resolva adotar essa medida o quanto antes em mais lugares?